ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டா சால்னா சிம்பிளாக வீட்டில் எப்படி செய்கிறது தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ரோட்டு கடை சால்னா விட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்காங்க கடாய் சூடானதும் நம்ம வந்து வதக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வந்து பட்டை லவங்கம் சோம்பு பிரியாணி இலை எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் ரெண்டு ஆட் பண்ணுற பாருங்க மசாலாலாம் ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாம் பொறிஞ்சதும் நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சிருத்து இந்த டைமில் காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம கூடவே கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாங்க வதக்கிறதுக்கு நம்ம லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணால் சீக்கிரம் நல்லா வதங்கும் லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் வதக்கிறதுக்கு நம்ம இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுத்து இந்த டைமில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இதையும் நம்ம ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் வதங்கிடுத்து இந்த டைமில் ரெண்டு தக்காளியை பொடியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க அதையும் சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுத்து இந்த டைமில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் காரத்துக்கு கார மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணுறேங்க மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்க நல்லா வதங்கிடுத்து இந்த டைம்ல வந்து சால்னா எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அது மாதிரி நீங்கள் சால்னாவுக்கு தேவையான தண்ணியை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே நான் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கிறதுனால தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிக்க கொதி வர மாதிரி நம்ம மூடி வைக்கலாம் மூடி வச்சு கொதிக்க விடலாம் நல்லா மூடி வச்சு ஒரு கொதி நம்ம வர அளவுக்கு நம்ம நல்லா கொதிக்க விடலாம் பாருங்க நல்லா கொதிக்குது இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா கொதிக்குது நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு தேங்காய்லாம் அரைச்சி ஊற்றலாம் ஒரு தேங்காவை அப்படியே ரெண்டாக உடச்சி ஒரு பாதி தேங்காவை மட்டும் திருகி எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு ஏழு முந்திரி பயிரும் கிராம்பு ரெண்டு போட்டு கசகசா ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க நம்ம பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இதையும் சேர்த்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடலாங்க சிம்மில் வச்சே நம்ம கொதிக்க விடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம வந்து கொத்தமல்லிலாம் ஆட் பண்ணலாம் பாருங்க நல்லா கொதிச்சுட்டு மேலே லைட்டாக எண்ணெய் லேயர் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த டைமில் வந்து நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக சிம்பிளாக நம்ம வீட்டிலே பரோட்டா சால்லாம் செய்யலாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு 
இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் பரோட்டா சால்னால் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்